tremenda. Por ejemplo, alguien quiere hablar solamente de los parásitos que producen anemia, de los más anemizados, digamos, de los ansilostómidos. Entonces puede decir, hay parásitos, sí, que se van tomando tu sangre cuando están en tu intestino. ¿No? Esos parásitos son muy peligrosos porque te provocan anemia. O cosas así. Se está dirigiendo así a una persona o puede dirigirse, a, o puede no dirigirse específicamente a alguien. Que diga, hay parásitos que se alimentan de sangre y viven en el intestino de las personas. Entonces ahí no se está dirigiendo a una... Este es un buen conductor porque motiva, motiva el interés de las personas. Entonces, ahora vamos a pasar a otro escenario, que es un escenario más técnico. Entonces... Vamos con el especialista. Doctor Paul Leva. Mil gracias Mil por gracias acompañarnos. Por acompañarnos. Bien, bienvenido. bienvenido. Gracias. Doctor, Doctor, dos tesis están de acuerdo con las palabras, palabras iniciales. iniciales. No es de que, no es de que puede sonar un poco brusco, brusco, pero los pero parásitos, los parásitos nos, nos, realmente, realmente nos quitan energía, energía, nos quitan alimentos, nos quitan, alimento, alimento, nos quitan, nos quitan sangre, sangre, nos quitan. Nos quitan. No nos, no nos, no nos, no nos dan nada. nada. Claro, el parásito, parásito básicamente, básicamente es un ente que vive dentro de nosotros, por fuera de nosotros, que nos va a quitar los alimentos que son propios nuestros. A diferencia, a diferencia del bebé, bebé que mencionaste, ahí, ahí la, mamá la mamá está ya dispuesta, se nutre, se nutre para, ella, para ella y para el bebé. Entonces ahí, Entonces, ahí sí, 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 ahí Perfecto. Perfecto. Doctor, vamos a ir Doctor, viendo, a ir viendo los, parásitos los parásitos más comunes, comunes de niños, de niños, si, niños si le parece. Si le parece. De acuerdo, de acuerdo, no vamos, no vamos por el lado de ella. Doctor, Doctor tenemos, tenemos acá, acá una imagen, imagen de, un de un colon, colon. En, este en este caso, caso es el colon, colon. Y hay, y hay una, 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 un, un, digamos, un, digamos, es un parásito, un parásito en forma de fideo, bien típico en forma de un... Petuchini, Petuchini, de acuerdo, de acuerdo y, y que puede que llegar, puede llegar a señora, presta atención, atención ¿eh? a medir hasta, hasta 12 o 14, 14 metros. metros. Hasta, hasta 12, 12 o 14, 14 metros. metros. Por favor, doctor. Por favor, doctor. Este parásito este es una tenia. La tenia se adquiere, se adquiere por comer por carne de cerdo, cerdo mal cocida. cocida. En esta carne, en esta carne de cerdo hay unas bolitas que son los quistes. Cuando uno lo Cuando come, uno lo come quiste, ese quiste, va a entrar al intestino, intestino, se va, se va comienza, comienza a crecer, a crecer y comienza a tomar esta tenia. Esta tenia va a comer de nosotros y tiene tanto tanta dimensión porque se enrosca. Entonces mucha gente va a decir, he eliminado un parásito y eso es mentira. Ha eliminado una parte del parásito porque es bastante grande. Si no hay tratamiento, si no hay tratamiento este, proyecto este proyecto va a seguir viviendo hasta que no hasta lo radicamos no totalmente. totalmente. Doctor, Doctor, y lo que pasa, que pasa este es que el parásito se adhiere a la, a la pared, pared del, del intestino, intestino a través, a través de, estas de estas pequeñas, pequeñas garras, garras y, y, y los, 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 los ganchitos, ganchitos, y eso, y eso hace, hace que el parásito, el parásito coge, un coge un sitio y comienza, y comienza a, crecer a crecer para el otro, para el otro lado. lado. Entonces, Entonces es difícil su erradicación, como usted bien dice, no simplemente se le a través de la taza del guante. Claro, porque si tuviese, supongamos que tiene unos 10 metros, a la hora que uno lo elimina, va a eliminar un pedazo de 30 centímetros, quizás menos. El resto está caliente pegado, y le deja también que el tratamiento el tratamiento de espiga, este parásito, y uno va a encontrar ya, y las es todo, todo el parásito completo. completo. Doctor, Doctor, los tratamientos, los tratamientos para, este para este tipo de parásitos, parásitos en, realidad en realidad son sencillos, pero uno, pero tiene, uno que tiene que tener diagnóstico, y eso, y eso se hace con un, un examen muy sencillo. Hacemos un examen de ese, un parásito más con ese, ahí nos va a decir qué tipo de parásito es. Mucha gente tiene la mala razón de decir que me voy a desparasitar, me voy a desparasitar el estómago, y come cualquier fármaco, y eso es falso. Hay diferentes tratamientos para diferentes, para diferentes parásitos. parásitos. De tal manera, de tal manera que, que un examen, un examen de es fácil, fácil, yo identifico qué cosa he eliminado, un huevo, huevo, huevo un parásito, un parásito veo, veo, lo veo por el microscopio, veo el nombre y veo el tratamiento. Veo el y veo el tratamiento. Perfecto. Perfecto. Esa, esa es la, es la forma, forma de actuar. De actuar. Esa, esa desparasitación, digamos, empírica, no es recomendable. Salvo que tengamos en un lugar que me digan, acá hay 10 personas que tienen el parásito ahí sí puedo hacer un tratamiento. Perfecto. Nos vamos al siguiente.
Perfecto, doctor, Perfecto, doctor, doctor vemos exactamente, exactamente la diferencia, la diferencia entre, entre lo que es un endoparásito, que es este, que es este, este caso, caso, y acá vemos y acá lo que es un ectoparásito, porque en este, porque en este caso, caso estamos hablando de los, de los ácaros. Este, este parásito, parásito está, está, está tan de, está de nuestra piel principalmente. principalmente. Son niños, Son que, niños van que van a estar muchísimo más chiquitos. Más chiquitos. Acá tenemos, Acá tenemos otro caso, otro caso endoparásitos, de endoparásitos, en este caso, en este caso también, también se encuentran, se encuentran en, el colon, en el colon, pero son, pero son muchísimo, muchísimo más chiquitos, más chiquitos doctor. doctor. Díganos, Díganos, estos son estos los famosos oxiuros, los oxiuros que, que, que los niños, los niños tienen, tienen principalmente. principalmente, son niños son que, niños van, que van a estar rascándose la parte de atrás, de atrás, de atrás de la, de la, de la, de la nariz, el poquito se va a caer el niño y en las uñas va a tener los huevecillos, porque la mamá de los oxiuros sale la noche y coloca los huevos ahí. Entonces el niño se rasca con la mano y el huevecillo, me lavo las manos, agarro. Agarro un pan, le doy la mano a alguien, se lo paso, se lo paso y, toda y toda la familia lo tiene, todo el nido lo, lo, lo va a tener. Entonces también hay que también investigarlo, hay que investigarlo es una prueba, en, este caso, en este caso, es una prueba con una cinta adhesiva que se pone en la parte de la noche, de la noche, en el noche, en el nido, se pone una, se pone una lámina y vemos los huevecillos de entrovesos hermiculares que es el óxido. Que esto un poquito de aumento puede ser así. ¿Cuánto mide un óxido? Por favor, porque son chiquititos. Sí, uno cuatro milímetros, más o menos, más o menos, cuatro o cinco milímetros, a veces pasa pero el niñito sigue, sigue bajando de peso eventualmente, eventualmente y sigue con la molestia muy bien, nos vamos al siguiente bien eh, muchachos, ahí, ahí vamos a, eh, a a ver algunas cosas ¿sí? algunos aspectos importantes primero mismo que sea médico su lenguaje es básico. No, 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 no entra en un lenguaje complejo. Entonces trata de que se entienda fácilmente. Utilizan de ayuda algunas imágenes. Pero si ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, se cometen algunos errores y ahí está el problema que ustedes pueden, tal vez en algún momento, tenerlo. Los oxuros no miden 5 milímetros. Los machos sí. Las hembras, que son las que se quedan y parasitan o después de ser fecundadas por los machos, porque los machos, una vez fecundados, salen. Ustedes no van a hacer eso porque no es un geolminto, pero solamente me sirve para indicarles de que eso puede eh, desmejorar un poquito su video, a pesar de que esté muy bien hecho, porque definitivamente el parásito mide más o menos un centímetro. Entonces, es fundamental que se tenga en cuenta aquello. ¿Qué más tiene este, este video? Hablan del parásito, hablan de cómo se puede infectar una persona y hablan de cómo se hace el diagnóstico y cómo se puede hacer el tratamiento. Se dan cuenta, aquí han querido abordar las cosas de una manera conjunta. Ustedes pueden hacerlo de esa forma o pueden hacerlo de otra forma. Otro de los asesores es cuando dan la vuelta, donde estaban los enterobios, dan la vuelta y no era un enterobio, si ustedes pueden fácilmente darse cuenta, ¿qué era? A ver, cualquiera de ustedes. El último parásito, ¿qué era? ¿No se han dado cuenta? Era un ascaris. Entonces, esos sesores no se pueden cometer, ¿ok? Entonces, esa, esa es la idea como tendrían que, que trabajar. Se dan cuenta que aquí no han tenido que hacer tomas afuera, pero por ejemplo pueden tomar muy, de, de una forma muy bonita, se puede trabajar con, con los programas donde mi sugerencia para todos ustedes es que no actúen como si fuesen médicos. Por ejemplo, dicen, a ver, es bien frecuente esto, a ver, vamos a hacer una entrevista a la doctora Claudia Oblitas, a ver, la doctora Claudia Oblitas, que es especialista en pediatría. No, muchachos, ustedes pueden, pueden ustedes directamente decir, vamos a hacer aquí a la universitaria Claudia Oblitas, estudiante de medicina de la UNSA, ¿sí? Y ella nos va a educar, porque, ojo, la idea es que no hay que desmerecer las opciones que puede brindar un estudiante de medicina, de hecho, muchas cosas buenas las han hecho los estudiantes. ¿Por qué fingir ser, eh, ser médico cuando de pronto uno ve y dice, no, no creo que sea médico tan joven, etcétera, o sea, tiene que pintar bigotes o alguna cosa? 
o a veces lo hacen en el marco de la comedia, o utilizan imágenes que son más bien jocosas y de pronto está bonito el video, pero como hay tanto chiste en medio, algunas cosas así media jocosas, distraen. Entonces resulta que el video es bonito, pero el mensaje no. Divirtió el, el, el video, pero no, 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 no sirvió para los fines que se buscaban. No sé si tienen alguna pregunta sobre el video o alguna opinión. Ustedes tengan la libertad de decir lo que crean pertinente o de preguntar lo que crean necesario. Buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta. Adelante. Según su criterio, según su criterio del primer video, de, del 1 al 10, ¿qué puntaje le daría, do, doctor, usted? Al primero, o sea, al, al, al de los niños. Sí, doctor. Ya. ¿Qué pasa? A ver, si ustedes comparan el segundo video con el primero, tenía muy mala edición. O sea, la, la, la parte de, de, de edición, que vale un punto sobre cinco, ahí, bueno, tenían como tres, digamos. Ahora, obviamente, este puede no ser el original, sino que lo han tenido que, han tenido que bajar la calidad para subirlo. ¿Ok? Entonces... Se puede mantener la calidad eh, subiendo, justamente depende de, de, de cómo hagamos la transformación. Cuando se transforma a video, ¿sí? Entonces, va en buena calidad. Pero, por ejemplo, ahí no está bien eso. El mensaje está muy bien. Ojo, el mensaje está muy bien. Tomen en cuenta, de que digamos, tiene mala nota en edición o en presentación y demás, ¿sí? Pero tiene un buen puntaje en mensaje, en contenido, más o menos la, la mitad, ¿por qué? Porque en contenido eh, había mucho de que hablaba, ¿no? De que sí está enfermo, etcétera, pero no había una explicación sobre los aspectos de la relación a la transición. Decía, sí, mi hijo estaba mal, eh, sí es importante que hagan tratamiento, etcétera. No, 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 no enfatizaba. Ahora, una cosa importante, ¿sí? Que lo han dicho los dos videos. La, la cuestión importante es que los dos han hablado de la desparasitación masiva. Entonces, ustedes tienen que saber muy bien lo que es la desparasitación masiva. Y cuando estamos hablando de geoelmintos, estamos hablando de dos medicamentos que se pueden utilizar, del albendazol y del mebendazol. Ustedes tienen en, el, en la plataforma un documento sobre desparasitación, en, eh, creo que era en Ascari, si no me equivoco. Entonces, es un documento muy grande, pero ahí, digamos, hay algunos tips que ustedes puedan utilizar y para apuntar a la cuestión de la desparasitación masiva. Sería bueno que ustedes vayan incentivando la necesidad de hacerlo, porque es la principal medida de control. Pero si tengo que darle un puntaje sobre 10, más o menos ese estaría eh, como con 6. El otro está en presentación muy bien, ok, digamos un... Eh, sobre uno, digamos, tiene un 8 más o menos, ¿sí? En el mensaje, el mensaje no es, no es completamente bueno, es bueno, pero con sus errores, pero no son tanto de mensaje, son más de contenido. Digamos, entonces, el mensaje, que vale dos puntos, le pudiésemos dar unos 5. En, en contenido que vale un punto, tendría como 0,7. Entonces, y, y bueno, y otro aspecto más que se califica un punto, más o menos ese, el segundo tendría sobre 10, ¿sí? Un 7 mínimamente. Entonces, para que ustedes vean que las virtudes de uno pueden ser defectos del otro. Entonces, tomen en cuenta, muy en cuenta esto. Y además, tomen en cuenta de que en la primera prácticamente no mostraban parásitos, esa fue una de sus deficiencias, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, ahí mientras los niños estaban jugando, etcétera, podían poner unos fotogramas en la pantalla arriba donde se puedan ver los parásitos. Ojo, y mejor si se están moviendo los parásitos. Y después una tablita que muestre los parásitos eh, y, qué, y de qué tamaño son. O sea, son cosas que se pueden ir, que pueden ir ayudando a mejorar el, el, el contenido. 
La idea era distinta. Una era informativa. Esta, esta segunda entrevista es más educativa. ¿No? Cada una tenía sus virtudes y sus, sus deficiencias, pero en general no son, no son videos que están mal. ¿Sí? No sé si tienen alguna opinión o alguna pregunta a propósito de esto. Y no se olviden, muchachos, ya les digo, o sea, apunten a la desparasitación masiva. Y esto es con mevendazol y con albendazol. Y esta es... es eh, la idea es de que lo que ustedes hagan pueda servir para, para aquello, porque no nos olvidaremos que entre los parásitos intestinales, la Organización Mundial de la Salud ha planteado una prioridad de hacer la desparasitación masiva o, quimio, o terapia, quimioterapia preventiva, también se llama, ¿verdad? Sí, contra los geoelmintos. ¿Por qué? Porque están muy, de manera muy importantes relacionados a dos aspectos, a la anemia y a la desnutrición. Y ojo, y den el mensaje de que la anemia provoca, ¿sí?, dificultades en el aprendizaje, en el desarrollo mental, etcétera, ¿no? en el desarrollo intelectual de las personas, en el rendimiento académico. Y la desnutrición obviamente debilita el organismo porque definitivamente va a provocar que no haya una buena respuesta inmunitaria, por ejemplo. Y después mencionen que el círculo vicioso, de que por ejemplo le han, le han desparasitado, pero igual se vuelve a infectar porque las condiciones de... De, de, de contaminación del medio ambiente y de la posterior infección de las personas no han cambiado. No es suficiente apuntar a una cosa, sino hay que apuntar a, a las otras. Por ejemplo, aquí nadie ha hablado del saneamiento ambiental, etc. ¿Por, ¿Por qué? Porque los escenarios no lo permitían. ¿Por qué? Porque estaban en... En, en un lado eran las tomas de, de una zona urbana, de un colegio, de un parque, etc. Y en el otro caso era un estudio de televisión. Entonces ustedes, sin ir... Pueden poner, aunque sea una suerte de fotogramas, y algunas y donde ustedes pongan abajo el, los derechos de autor, ¿no? De, de qué página, etcétera. Y, por ejemplo, pueden poner eh, una, una imagen donde los niños estén descalzos caminando sobre el barro. No tienen eso, o quieren hacerlo más original, pues hagan barro. Hagan barro y, y alguno de ustedes, pues, pise... El barro, es, es mejor, ahí se aprende mucho más. Y sobre eso, con multimedia, aunque se hagan una foto, si pueden filmar mejor, y se puede hacer con multimedia que el parásito ingresa, excelente. ¿No? Entonces, o sea, esas son las posibilidades que pueden tener. Bien, quería, alguien quería hablar. Eh, doctor, yo. Adelante. Yo. Este doctor, como nos dijo, no es necesario que usemos términos muy técnicos o como terminología muy médica. Eh, está bien que nos dirijamos a las personas utilizando términos como gusanos, eh, como huevitos, o en vez de decir ingesta de agua, decir por tomar agua, o por ¿Es? ejemplo, o eh, estaríamos cayendo en un error, esa es mi pregunta. No, 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 muy bien, o sea, han visto, o sea, por eso es que he escogido estos videos porque han visto lenguaje básico. Ahí, por ejemplo, el presentador, lenguaje básico. El médico, lenguaje básico. ¿No ve? No ha utilizado en ningún momento, o ha dicho prurito anal. Se rasca atrás, ha dicho. ¿No ve? Entonces, ese es el lenguaje sí. que tenemos que utilizar. Y ese es el lenguaje, oh, que lo va a entender, este, el más inteligente, y lo va a entender aquella persona que, 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 que está menos formada. La idea es que justamente no utilicemos el lenguaje técnico, ¿no? Ha dicho, la hembra está en el intestino y va a poner sus huevos, ¿no?, por el ano. Entonces, ha utilizado usted, eh, otra cosa es, ¿no?, que la hembra migra desde el intestino grueso, ¿sí?, y tranquea el esfínter anal, y a través de la acción tóxico irritativa provoca prurito, ¿me entienden? O sea, es completamente diferente, ahí nadie ha entendido. En cambio, lo que ha dicho este médico, pues, se entiende perfectamente. La idea es esa. No es un error, es todo lo contrario, es una virtud. Utilizar un lenguaje sencillo. Lamentablemente estamos acostumbrados a hablar, a utilizar el lenguaje técnico, y siempre lo hacemos. Inclusive se hacen las, las jornadas estas de, de educativas de no las jornadas, sino las actividades educativas de, de interacción social, de salud pública, 
ojo, yo algunas veces me ha aparecido por ahí por casualidad, ¿no? Entonces escuchaba, yo les decía, pero ¿cómo van a entender, no? Por ejemplo, hablaba, no, la presión arterial, les controlaba la presión arterial, les decían, claro, no, y lo importante es que la gente tiene que evitar el consumo de nutrientes que contengan triglicéridos, colesterol, digamos, grasas, o sea, ese tipo de cosas, y la tenemos... Tenemos la mala costumbre de manejar lenguaje técnico. La idea es no hacerlo. Y justamente lo que tú dices, Ángel, en vez de que sea un error, más bien es una virtud, utilicen un lenguaje básico. Y ese es el objetivo principal de los videos que hemos visto. Melissa, creo que querías decir algo. ¿No? ¿Alguien quiere, quiere preguntar o...? Ya, yeah. doctor. Adelante. Eh, por si acaso no tuviera algún video del año pasado de nuestros compañeros para mostrarnos más o menos cómo lo hicieran y, y si nos puede mostrar qué parámetros califiquen ellos, tal vez. Eh, miren, lo que solemos hacer a veces es coger, digamos, el video, uno que está bien nomás y otro que está peor. Para decir, no hagan ni el uno ni el otro, pero... Ya saben, o sea, por las restricciones que tenemos, no hemos tenido tiempo de seleccionar. Los tenemos allá y normalmente el material se queda en la cátedra. Sí, claro que podíamos haber grabado, pero no, 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 no nos hemos dado esa opción, porque normalmente cuando estamos ahí, utilizamos esos. Pero les digo, no, no, no va a ser muy, no va a tener mucha virtud de, diferente a lo que ahora están viendo, porque en lo de ahora. Da, da para que tengamos el mensaje correspondiente, porque además cada año son diferentes temáticas, no, no son las mismas, entonces digamos el propósito es un poco diferente. En este caso, justamente era la transmisión, ¿no ve?, en diferentes contextos geográficos y la prevención, obviamente, ¿no? Entonces es, hay cosas similares, entonces hay, hay que buscar, ¿no? Y... Tal vez, digamos, no, 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 no en el del año pasado, sino buscamos de más atrás y demás. Entonces, no, no nos hemos dado la oportunidad para aquello, porque eso es complejo, tenemos que buscar muchos videos y no, y a veces no encuentras, porque no todo está registrado, así, digamos, no, 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 de cada uno está en el puntaje, etcétera, porque nosotros hacemos una calificación preliminar, y hasta el año pasado la siguiente calificación la hacía un tribunal externo, porque entraban en el concurso. Entonces, a veces el ganador no era el mejor video, sino era el que más gustaba al, al jurado. Y a veces el jurado sí se divertía, por ejemplo, y decía, no era el bueno. Felizmente esas cosas han mejorado con el tiempo. Entonces, por eso es que no les muestro aquello. Pero les digo, no, no está mucho mejor mostrarles aquello comparando con lo que están ahora viendo. Entonces, podemos tal vez ver uno más. Este es un poco diferente. Ah, pero tengo que compartir este, esperen. He perdido mi vida. Lo he cesado por accidente, pero ahorita bien. Bien. Se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, vean, esta es una modalidad que puede ser más interesante para algunos, y ¿sí? como que es más... Esto jala más para, para los que quieren hacer. Pero ustedes vean a ver y, y luego ustedes darán un juicio. Yo no lo voy a dar. Mis queridos gusanos, esta es tan bastante aquí. Llegas de comida, son para nosotros. Comer. Nos comeremos tu comida. Somos muy, muy bellos. Aprovecha. 
Miles de huevos en el acero de aluminio que saldrán de tu cuerpo hacia el mundo para contagiar a otros chicos. En otra parte del intestino de Valentín... No lavarse las manos de ir al baño. Ir al baño en las en manos, las manos de, Valentín de Valentín quedaron, quedaron huevos, de, huevos gusanos de gusanos y yardias encapsuladas. Con esas con manos, esas manos sucias, sucias, Valentín tomó, Valentín la, tomó la, leche. la leche. Fue al baño, fue al baño de, la de la escuela. Después, Después fue, su fue su amiga Romina. Compartió, compartió comida contaminada con sus amigos. Jugó en la tierra con su perro Tatu. jugó con su hermanita. Y todo lo que tocó lo contaminó. Varios, varios días, días después, después adivinen, adivinen qué le qué les pasó pasó a los amigos de a los Valentín. amigos de Valentín me duele la panza me duele la panza me duele la cola me duele la cola no puedo dormir no me siento bien estoy estoy cansada pero qué está pero qué está pasando Nos vamos a ver con Valentín. Bueno, bueno, está bien. En los análisis encontramos sanos y huevos de diferentes parásitos intestinales. Diferentes parásitos. Yo vi dos manos nomás. Sí, 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 es muy común tener más de un parásito distinto. Por eso te sentías tan mal. Y eso es grave, doctora. Depende, a veces, a veces producen, producen pequeños daños y otros, y otros más, más serios, como, serios, como la desnutrición. Les voy a explicar quiénes son estos invasores. invasores. Entre los Entre parásitos, parásitos están los gusanos, están los gusanos que, pueden que pueden medir desde pocos de poco centímetros, centímetros a metros, a metros de, largo. de largo. ¿Sí? ¿Qué no me gusta? A ver, ¿qué no les gusta a ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir qué no le gusta? La calidad de imagen, doctor. Ya, muy bien, la calidad está mala. ¿Qué más? Es muy largo. Ya, digamos como que eso pasa porque sí se puede acortar, ¿no? Porque este tenía siete minutos. No, lo, no hemos pasado los siete, de todas formas. ¿Qué más? Doctor, eh, la música de fondo se escuchaba más que la voz principal. Ya, yeah, pero no era tanto. O sea, de todas formas se escuchaba y, digamos, no era un gran defecto. A veces sí le ponen muy, eleva, muy, al, muy, muy alto el volumen. Vamos, muchachos, son críticos ahora. Eh, la representación de los parásitos muy sobre exagerado me pareció eso, la primera parte la primera parte, tanto de los el mintos, era como 
como tratar de así, de, de sea eso, sea, sea, sea exagerado en la intención, porque se multiplicaban las diarias, por ejemplo, ¿sí? Y en el otro caso están los parásitos, pero había una voz masculina y estaba poniendo huevos, ¿no? Entonces como que no encajaba eso. Entonces no es muy necesario entrar en esos aspectos. La otra parte, digamos, de la, la parte de los niños cuando conversan entre ellos, estaba interesante, y tomen en cuenta una cosa, de que eran dibujos. Dibujos que han hecho esto es de un trabajo de estudiantes, ¿no? Entonces ven que, que hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Entonces, y pueden hacer una combinación de cosas también, pero la idea es que tampoco conviene, ¿no? Por ejemplo, digamos, un video de, de, de cosas reales, Después ponen un fotograma, es decir, secuencia de fotos. Y después ponen, digamos, dibujos animados tampoco. O sea, no hagan una combinación. Traten de manejar más o menos una idea común. Pueden combinar videos y fotogramas. Más que videos y, y dibujos. ¿Ok? Pero esas son, esas son las alternativas como se puede hacer un abordaje del contenido. Y en general, sí, o sea, habían algunos mensajes muy forzados. Por ejemplo, ¿no? De que es cuando se, se, se rasca la región anal. Pero ojo, no están hablando de, de por lo menos, eh, ¿por qué se iba a rascar si no había enterobios, no? Entonces, o sea, como que van forzando mucho. Y después también había mu mucha exageración cuando se contamina las manos y los parásitos están en todas partes. Se puede hacer de, de una forma un poquito más... Menos exagerada este tipo de video. Pero me imagino que más o menos esto les sirve para, para ver cómo es que tienen que trabajar. No sé si... ¿O qué piensan ustedes? A ver. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Sí. Eh, bueno, respecto a la animación de los... Del, de... Bueno, a la, a la representación de los parásitos, la verdad sí, yo lo vi muy exagerado, más que todo muy escalofriante, entonces, no sé si eso sirve, o, o bueno, pues es un plus o a la vez es un contra, porque da miedo, y si digamos el video se va a presentar a niños, eh, yo creo que infunde miedo, entonces, ¿eso es apropiado o no es apropiado, doctor? O depende sí, de la es... perspectiva. No, tienes, la, tienes toda la razón, porque en general hasta puedes, o sea, dependiendo de la sensibilidad que tengan, los niños hasta se pueden, se pueden ver muy afectados, digamos, en su, en su, desde el punto de vista de, de su sensibilidad, porque pueden tener hasta pesadillas, ¿no? Y piensan que los parásitos son una suerte de, pasa de ser una cuestión que está ocurriendo a ser una cuestión fantástica, y al ser una cuestión fantasiosa, ya no, ya no va, ¿cómo 